。好，我这次要介绍的是这个制作一个 JFFS2 的这个档案格式的系统 ，File System 嘛。然后现在这边先看一下，说它也是准准备项目，准备项目就是 BGBox 啊、ECT 资料夹，还有 GNU C 的 Library， 还有 MTD 的 Utility 这样子，那就是。都有在网络上都放网上下下载，然后上一篇上一篇有详细介绍这些资料的来由，这样子为什么要准备这些资料，然后那我再用这些资料，然后去把它打包成一个的我的加目录下面的 root 底 underline mkfs 这个资料夹，这个是使用这个 script 去执行这样子，解释给他。这边就不再多做说明，因为前一篇 video 的时候就有在做制作 c r a m f s 的时候，这边都有做详细的介绍。然后再就是，我就直接进来这里去去建制这个 JFS2 的这档案格式系统这样子。那我就先进来这个 tools 资料夹，然后去对这个 script 去做修改啊。这个、这里 mkfs2 这个这个 script， 那我就先把这个我的我所在有要打包的这个目录啊，先跟他讲。然后这个这个是它的我所要制作的答案格 file system 的大小这样子，这里这里就是我的目录这样子，然后这是产出来的这个档案，然后这个是大小我所要制作这个 file system 的大小这样子。好，那我这边已经改完了，那我就去执行它，贴上，它就帮我建制完了。那我就这个是1 5 MB， 这个建出来是1 5 MB， 这个1 5 MB 就是换算的时候是这样子啦。我拿计算机过来，我们要建一个1 5 MB 的时候，就是先十进位嘛， 1 5 1 0 2 4一零二这样是1 5 K， 再乘以一零二，哎，是这样就1 5十五 MB， 这1 5 MB。然后转成十六进位就是 F 零零零零，这里就是这里。我所要制造，呃，十五 MB 的 file system 这样子。好，那我就把我这个键产生出来这个去写入。哦，刚,刚看到这个 script 的时候，还有提示说，主要是执行这支程式啊 ，MKFS MKFS 打 JFS S two 这支程式，它会去帮我们用这些参数去产生。产生这个这目录嘛，就是目录带给他，然后产出的档案名称放在这里，然后就帮我们建制出来这样子。那下面是算档案大小的。那这支程式呢，它就是在这个呃 MTD U T T 里面就有了。是这里啊 ，MTD U T T 就有这支程式了。那我刚刚做到，我刚刚这里建制完了嘛？那我把它烧到我的，我把它烧到我的这个板子上面去。bnw， 然后 bnw， 然后，哎、欸，产出来是叫，哎，我问一下叫什么吧，看一下，哦、oh, ，root。把它丢过去，啊，这十五 MB 啊，所以丢会有点久啊。好，我现在传完了，那我再把它烧上去，把它 erase 掉。啊，这里也是，我是从四六四零零零这个区段，然后然后 erase 到 F 零零零这个区段，这样子，就是总共是十五 MB 这个空间。好，清掉，那我再把这个。写上去，把它塌下来就好，就找不到。哦，这样。哎，写、欸、入是不是有问题？哦，是因为它比较大，所以写比较久，然后误会了。然后现在做那个 kernel 这边啊，也要给它多一个这个我们 JFS S2 的这个 file system 的 partition 这样子。那这里我们先跳到我的 kernel 的资料夹。
这个 kernel 的资料夹，呃 ，source code kernel 核心的 source code， 那我就去 modify 这支档案 ，partition 这支档案。我已经先加好了，先加好在这边了。好，可以吧？那记得这这里还有写入的这个，这里啊都是要依照我们刚刚去划分，就是我需要到1 5 MB， 那这边我就是要规划好，就是写入1 5 MB， 然后这边也是 partition 也是建造是1 5 MB 这样子。那我再把我的核心 compiler。在在此之前，要先说一个，那个 menu config， 就是我们在做档案系统的时候啊，呃，这个啊，这是 device driver， device driver 这里有一个这个 memory technology device support MTD support。因为我们使用的储存装置是 Flash 啊，所以说我们就必须要靠 MTD 这个储存这个技术来帮我们去做存取啊。那往往说用例呃，在存取 Flash 这种储存装置的时候，它是会比较复杂。那它 MTD 它提供了一个就是快闪机体转换成的技术啊，可以看到维基这边啊，就它提供一个快闪机体转换成的这个技术啊，然后它就是变成一个抽象层，然后让我们去存取。Flash 的时候就好像在存取硬碟一样啊，它这边就有说它提供一些三个操作嘛 ，Erase Block， 然后读取、写入，然后还有清除啊，呃，清除 Erase Block 读取这样写入，它就是提供我们这三个动作来做处理。那核心，你只要去选择这个技术之后，它就会帮我们去做那个 Create MTD 的这个 Device 这样子，要记得这这边要记得要选起来的。然后 ，partition support 这边也要好。那我我们刚刚是用这个 file system 是用，对，看一下，这里我们是用 JFFS2 的这个格式，所以这边也要选起来这样子。那就选单之前就已经先选好了。像我们不用网络系统啊，这个就可以拿掉了。file system network file system 就拿掉了。OK。好，存档就这几个要注意一下，选选单的时候要注意一下。那我就建制，我看一下 J 四，我要扛拍了。好，扛拍也完成了。那我我这边的时候，我就是 run run 我的 KL 这个聚集，这是专门是在烧这个 kernel 的。哦。这个 D N W 打开，然后 D N W， 然后，哦，我先贴的好了，把我的核心烧过去。好，那、啊、这边就烧，这个核心就烧入完成了。那这边要注意的就是说，因为我现在刚看到嘛，有四呃四五个五个词区这样子，五个 partition 词区这样子。那所以我还要设定开机参数，指定我是要用第五个零一二三四嘛，第五个词区来帮我做开机的动作。这是这里第五个 MTD block 来帮我做开机的动作。然后记得这个 root fs 这个 type 就要选择 jffs2 这个 type 要记得要改这样子。那我再重新设定我的开机参数，然后开机参数，好，再 save 存档，那我现在就重开，就让它重开。好了，哦、我刚是因为我在写入的时候，刚有发生呃重复多写好几次的情况，所以才导致开机失败这样子。那我现在重新在 eraser 再写再写进去一次我的 root fs 这个这个档案系统，重新再写入一次这个档案系统的时候，我就开机就正常。
那可以看到他说现在 mount， 他现在是 mount 是 root mount root 是 JFFS2 的 file system。好，那这个就操作演示完成这样子。好，谢谢。